తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాడ ఎస్సి ఇందులో సామాన్య శాస్త్రం అరవ తారీఖుకి సంబంధించి మొదటి నాలుగు పాఠాలు అనేది వీడియో రూపంలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేది మీకు బొమ్మల రూపంలో కూడా అందించడం జరుగుతుంది ఇది పార్ట్ వన్ మాత్రమే ఇవి ఆరో తరగతి సామాన్య శాస్త్రానికి సంబంధించి ఇంకా మూడు పాటలు అనేది త్వరలో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడు ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది మనం మన తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఇన్స్టిట్యూట్లో కండక్ట్ చేసిన అన్ని ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన యూట్యూబ్ లిక్స్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలు ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైరెక్టేషన్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకులు ప్రకటన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోని ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఇప్పటి వరకు అప్లోడ్ చేసిన ప్రతి వీడియోకి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది మీరు కావాలంటే ఓపెన్ చేసుకొని చూడవచ్చు ఈ వీడియోని డిఎస్సి రాసి మీ మిత్రులకు మీ బంధువులకు అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి ఇంకా మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడే మనం పెట్టిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో అలర్ట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆరవ తరగతి సామాన్య శాస్త్రం పార్ట్ వన్ వీడియో అనేది ఇక మొదలు పెడదాం ఆరవ తరగతిలో మొదటి పాఠం మన ఆహారం ఇందులో ముఖ్యమైన పాయింట్ అరటి పండిలో మన శరీరానికి పనికి వచ్చే పొటాషియం అనే పదార్థం ఉంటుంది అయితే ఈ పొటాషియంతో ఉన్న అరటి పండును ఖాళీ కడుపుతో తినకూడదు దానిలో ఉండే చక్కెర ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఏదైనా మాంసకృతులు ఉన్న పదార్థంతో కలిపి తినాలి వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసుకోవడానికి వివిధ రకాల పదార్థాలు కావాలి ఆహారాన్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే పదార్థాలను దినుసులు అంటారు జీర్ణ వ్యవస్థకు రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థకు మేలు చేసేది చిక్కోరి ఈ చిక్కోరి అనేది మొక్కల వేర్ల నుంచి తయారు చేస్తారు మీకు తెలుసా బిర్యానీ తయారు చేయడానికి వివిధ రకాల వంట దినుసులు అంటే ఏలుకలు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకులు నల్ల మిరియాలు మొదలైనవి ఉపయోగిస్తాం వీటినన్నింటి కూడా సుగంధ ద్రవ్యాలు అని అంటారు పాయసం చేయడానికి జీడిపప్పు బాదాము కిస్మిస్ లాంటివి ఉపయోగిస్తాం వీటిని డ్రై ఫ్రూట్స్ అని అంటారు డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటే ఎండిన పండ్లు సుగంధ ద్రవ్యాలు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇచ్చే మొక్కలు కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పెరుగుతాయి ఇవి ఎక్కువ పరిమాణాల్లో లభించవు అందుకే ఇవి చాలా ఖరీదైనవి బీట్రూట్లో పిండి పదార్థాలు ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటాయి కాబట్టి బీట్రూట్ని ఎక్కువగా తినడం మంచిది బటానీలలో మాంసకృతులు సమృద్ధిగా ఉంటాయి అయితే కొందరిలో ఈ బటానీలు అలర్జీని కలిగిస్తాయి కొందరికి జీర్ణం కావు బీట్రూట్లో పిండి పదార్థాలు ఎక్కువ పరిమాణంలో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని తరచుగా తినడం మంచిది ఉల్లిపాయలలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మనలను రోగాల బారి నుంచి కాపాడే పదార్థాలు మనం సాధారణంగా గోధుమలతో కానీ మొక్క జొన్నలతో కానీ పోల్చి చూస్తే బియ్యం బియ్యపు ఉత్పత్తులు తరచుగా తింటాం కానీ రాజస్థాన్లో వరి కంటే ఎక్కువగా మొక్కజొన్నలు సజ్జలు గోధుమలు ఉత్పత్తి అవుతాయి అందుకే రాజస్థాన్లో అన్నం బదులు చపాతీలు లేదా రొట్టెలను ప్రధాన ఆహారంగా ఉపయోగిస్తారు చిలకడ దుంపలలో రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే పదార్థాలు ఉంటాయి రక్తాన్ని శుద్ధి చేసే పదార్థాలు అంటే కెరటినాయిడ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇవి చిలకడ దుంపలు అధికంగా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఉప్పు పూసి ఎండబెట్టడం వల్ల ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉంటాయి అవసరమైనప్పుడు వీటిని వినియోగించవచ్చును అలాగే కొన్ని ప్రాంతాలలో చేపలు ఎండబెట్టి నిల్వ చేస్తారు కూరగాయలు మాంసం కూడా ఎండబెట్టి పచ్చళ్ళు చేసి నిల్వ చేస్తారు పచ్చళ్ళు నిల్వ చేయడానికి ఉప్పు కారం నూనె 
పసుపు పొడిని ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా చక్కెర పాకం తేనెను పండ్లను నిల్వ చేసే పదార్థాలుగా ఉపయోగిస్తారు అందుకే తరచుగా పండ్లను చక్కెర పాకం లేదా తేనెలో నిల్వ చేస్తారు పండ్లను జామ్ లేదా పండ్ల రసాలుగా మార్చి నిల్వ చేస్తారు ఇక్కడ చక్కెర పాకం మరియు తేనె అన్నది పండ్లను నిల్వ చేసే పదార్థాలుగా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది టొమాటోలో విటమిన్ సి అనే పదార్థం ఉంటుంది విటమిన్ సి ఉన్న పదార్థం టొమాటో ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని కలిగిస్తుంది పండ్లు కూరగాయలను ఉపయోగించి ఆహారం తయారు చేయడం ఒక కళ కొంతమంది కూరగాయలను ఉపయోగించి వివిధ రకాల ఆకారాలు డిజైన్లతో అందంగా అలంకరిస్తారు వీటిని వెజిటేబుల్ కార్వింగ్ అంటారు సలాడ్ అనే పదం సాలటా అనే లాటిన్ భాష పదం నుంచి వచ్చింది సాలటా అంటే ఉప్పు అని అర్థం మనం ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం కొన్ని కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఉప్పు పూసి ఎండబెట్టడం వల్ల ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉంటాయి అవసరమైనప్పుడు వీటిని వినియోగించవచ్చును కొన్ని ప్రాంతాల్లో చేపలు నిల్వ చేస్తారు కూరగాయలు మాంసం కూడా ఎండబెట్టి పచ్చళ్ళను నిల్వ చేస్తారు పచ్చళ్ళు నిల్వ చేయడానికి ఉప్పు కారం నూనె పసుపు పొడిని ఉపయోగిస్తారు అయితే ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే రసాయనాలు రంగుల వల్ల క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులు వస్తాయి ఇప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన అయస్కాంత పదార్థాలలో బలమైన అయస్కాంతం నియోడైమియం మనం ఆరవ తరగతిలో రెండవ పాట తెలుసుకుందాం రెండవ పాఠం అయస్కాంతలతో ఆటలు అయస్కాంత కథ సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం మాగ్నస్ అనే గొర్రెల కాపరి రోజు తన గొర్రెలను మేపుతూ కొండలలో తిరుగుతూ ఉండేవాడు అతని చేతి కర్ర అడుగు భాగాన ఒక ఇనుపు తొడుగు ఉండేది ఒకరోజు అతని గొర్రెలు మేస్తూ ఉంటే అతను ఒక చిన్న కుంట వద్దన కూర్చొని తన కర్రతో అటూ ఇటూ కదిలిస్తున్నాడు అప్పుడు ఆ కర్ర అడుగు భాగాన గల ఇనుపు తొడుగుకి ఏదో అంటుకున్నట్లు అనిపించింది బయటకు తీసి చూశాడు ఒక రాయి అంటుకునుంది ఆ రాయి సహజ అయస్కాంతం ఇటువంటి రాళ్లను లోడ్ స్టోన్స్ అని అంటారు అతని కర్ర అడుగు భాగాన ఇనుపు తొడుగు ఉంది కాబట్టి సహజ అయస్కాంతమైన లోడ్ స్టోన్స్ ఆ ఇనుపు తొడుగుకి అంటుకుంది సాధారణముగా ఇనుము నికెల్ రాగి కోబాల్ట్ అల్యూమినియం మిశ్రమంతో తయారైన అయస్కాంతాలను తయారు చేస్తారు ఈ మిశ్రమాలతో తయారైన అయస్కాంతాలే శక్తివంతమైన అయస్కాంతాలు ఒక అయస్కాంతం ఆకర్షించిన పదార్థాలను అయస్కాంత పదార్థాలు అని అంటారు ఒక అయస్కాంతం ఆకర్షించబడని పదార్థాలను అనయస్కాంత పదార్థాలు అని అంటారు ఇనుప చీల కాగితం ముక్క ఈ రెండిట్లో ఇనుప చీల అన్నది అయస్కాంత పదార్థం కాగితపు ముక్క అన్నది అనయస్కాంత పదార్థం పూర్వం శత్రువుల నౌకల నుంచి చీలలను తొలగించి నౌకలను ముంచివేయడానికి లోడ్ స్టోన్స్ అని అయస్కాంతాన్ని ఉపయోగించేవారు ఇప్పుడే మనం తెలుసుకున్నాం మాగ్నస్ అనే గొర్రెల కాపరి రోజు తన గొర్రెలను మేపుతూ కొండలలో తిరుగుతున్నేవాడు అతని చేతికర్ర అడుగు భాగాన ఒక ఇనుప తొడుగు ఉంది అతడు ఒక చెరువు గట్టిన కూర్చొని ఆ ఇనుప తొడుగు గల కర్రను చెరువులో అటు ఇటు కదిలిస్తున్నాడు అప్పుడు ఆ కర్ర అడుగు భాగాన ఒక ఇనుప గల ఇనుప తొడుక్కి ఏదో అంటుకున్నట్టు అనిపించింది బయటికి తీసి చూశాడు ఒక రాయి అంటుకొని ఉన్నది ఆ రాయిని లోడ్ స్టోన్ అయస్కాంతము అని అంటారు ఈ లోడ్ స్టోన్ అయస్కాంతాలను అనేది ఒక సహజ అయస్కాంతం దీనిని పూర్వం శత్రువుల నౌకల నుంచి చీలను తొలగించి ముంచివేయడానికి ఈ లోడ్ స్టోన్స్ అన్న వాటిని ఉపయోగించేవారు ఒక ఉక్కు కడ్డీ చుట్టూ చుట్టిన తీగ చుట్టును ఉపయోగించి విద్యుత్ అయస్కాంతాన్ని తయారు చేస్తారు ఇక్కడ ఉన్న పిక్చర్ని గమనించినట్టయితే ఇక్కడ ఉక్కు కడ్డీ చుట్టూ తీగ చుట్టును తయారు చేశాడు ఇలా తయారు చేయడం వల్ల విద్యుత్ అయస్కాంతం అనేది తయారు చేయవచ్చు స్వేచ్ఛగా వెళ్ళాడి తీస్తున్న దండ అయస్కాంతం ఎల్లప్పుడూ ఉత్తర దక్షిణ దిక్కుల్ని సూచిస్తుంది ఈ ధర్మాన్ని అయస్కాంత దిశా ధర్మం అని అంటారు ఈ ధర్మం ఆధారంగానే అయస్కాంత దిక్సూచిని తయారు చేస్తారు ఏ ప్రదేశంలోనైనా దిక్కులను తెలుసుకోవడానికి మనం అయస్కాంత దిక్సూచిని వాడతాము దీనిని విమానాలలో వాడతారు అదేవిధంగా 
పర్వతారోహకులు మిలిటరీ జవాన్లు కూడా కొత్త ప్రదేశాల్లో ప్రయాణించవలసిన మార్కపు దిక్కును తెలుసుకోవడానికి విరివిగా ఉపయోగిస్తారు ఈ అయస్కాంత దిక్సూచిని ఉపయోగించేటప్పుడు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అయస్కాంత దిక్సూచిని దగ్గరగా మరొక అయస్కాంతం ఉంచకూడదు జంతువుల కడుపులో పేరుకుపోయిన ఇనుప తీగలు మేకులను తొలగించడానికి అయస్కాంత పరికరాలను ఉపయోగిస్తారు ఈ యొక్క అయస్కాంత పరికరాలు అయస్కాంతంలో సజాతి ధృవాలు వికర్షించుకుంటాయి విజాతి ధృవాలు ఆకర్షించుకుంటాయి ఒక అయస్కాంతంలో నార్త్ పోల్ మరియు సౌత్ పోల్ అని రెండు ధృవాలు ఉంటాయి ఇక్కడ ఉత్తర ధృవం అనేది కేవలం దక్షిణ ధృవానికి మాత్రమే ఆకర్షించడం జరుగుతుంది ఉత్తర ధృవం ఉత్తర ధృవం రెండు కూడా సజాతి ధృవాలు కాబట్టి ఆకర్షించుకోవు అదేవిధంగా దక్షిణ ధృవం దక్షిణ ధృవం రెండు కూడా మనకు సజాతి ధృవాలు కాబట్టి ఆకర్షించుకోవడం అనేది జరగదు కేవలం ఉత్తర ధృవం మరియు దక్షిణ ధృవం లేదా దక్షిణ ధృవం మరియు ఉత్తర ధృవం అయిన బిజాతి ధృవాలు మాత్రమే ఆకర్షించుకోవడం జరుగుతుంది అయస్కాంతానికి ఆకర్షించే గుణం కొనల వద్ద ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ కొనల వద్ద అయస్కాంత ధృవాలు ఉంటాయి ప్రతి అయస్కాంతానికి రెండు ధృవాలు ఉంటాయి ఇవి ఉత్తర ధృవం దక్షిణ ధృవం సాధారణంగా అయస్కాంతాలను ఇనుము ఉక్కులతో తయారు చేస్తారు ఒక వస్తువును డ దండాయస్కాంతపు ఒక ధృవం ఆకర్షించి మరో ధృవం వికర్షించినట్టయితే ఆ వస్తువును అయస్కాంతం అని చెప్పవచ్చు ఒక వస్తువును దండాయస్కాంతపు రెండు ధృవాలు ఆకర్షించినట్టయితే ఆ వస్తువు అయస్కాంతపు పదార్థంతో తయారైందని చెప్పి చెప్పవచ్చు ఒక వస్తువును దండాయస్కాంతపు రెండు ధృవాలు ఆకర్షణ లేదా వికర్షణలు చేయకపోతే ఆ వస్తువు అనయస్కాంత పదార్థంతో తయారు అయ్యిందని చెప్పి చెప్పవచ్చు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వమే చైనా నావికులు అయస్కాంత దిక్సూచిని ఉపయోగించి సముద్ర ప్రయాణం చేశారు ఒక అయస్కాంత పదార్థం ఒక అయస్కాంతానికి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అది కూడా అయస్కాంత లక్షణాన్ని చూ చూపడాన్ని అయస్కాంతపు ప్రేరణ అని అంటారు భూ కేంద్రంలో ఉండే ద్రవాల ప్రవాహాల వల్ల భూమి ఒక పెద్ద అయస్కాంతంగా పనిచేస్తుంది అని భావిస్తుంటారు భూమి యొక్క అయస్కాంతపు క్షేత్రం దండాయస్కాంతం మధ్యభాగంలో ఉంటే అయస్కాంతపు క్షేత్రం వల్ల ఉంటుంది భూ అయస్కాంత తీవ్రత శీతల అయస్కాంత తీవ్రత కన్నా ఇరవై రెట్లు శక్తివంతమైనది భూమి యొక్క అయస్కాంత క్షేత్రం దండాయస్కాంతపు మధ్యభాగంలో ఉండే అయస్కాంతపు క్షేత్రం వలె ఉంటుంది ప్రాణం ఉన్న ప్రతి రాశి జీవరాశి మరణించడం కన్నా బ్రతికి ఉండడం విన్న అది మిడత అయినా ముంగీస అయినా మామిడి చెట్టు అయినా ఏదైనా సరే జీవించడం వారి హక్కు దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అది మన బాధ్యత అని తెలియజేసిన వారు సలీం అలీ మూడవ పాఠం వర్షం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీరు ప్రకృతిలో మూడు రూపాల్లో ఉంటుంది ఘన రూపం ద్రవరూపం వాయురూపం సాలిడ్ ఫామ్ లిక్విడ్ ఫామ్ గ్యాస్ ఫామ్ ఈ మూడు రూపాల్లో కూడా నీరు మనకు ప్రకృతిలో లభిస్తుంది వాన చినుకు గంటకు ఏడు నుంచి పద్దెనిమిది మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది వాన చినుకు ఆకారం నిజానికి మనకు కనిపించినట్లుగా గుండ్రంగా ఉండదు మేఘాలల నుంచి జారీ పడుతున్నప్పుడు మనకు గుండ్రంగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది వాన చినుకు సున్నా పాయింట్ సున్నా రెండు అంగుళాల నుంచి సున్నా పాయింట్ మూడు ఒకటి అంగుళాల వ్యాసార్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది గంటకు ఏడు నుంచి పద్దెనిమిది మైళ్ళ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది నీటిని నీటి ఆవిరిగా మార్చే ప్రక్రియను బాష్పీభవనం అంటారు నీటి ఆవిరి నీరుగా మారే ప్రక్రియను సాంద్రీకరణం అంటారు సాలిడ్ మనకు లిక్విడ్గా మారే స్టేట్ని మెల్టింగ్ అంటారు లిక్విడ్ సాలిడ్గా మారేదాన్ని ఫ్రీజింగ్ అని అంటారు ఈజిప్ట్ దేశస్థులు ఎండ నుంచి కాపాడుకోవడం కోసం గొడుగులను రూపొందించారు తర్వాత కాలంలో ఇది వర్షం కోసం కూడా ఉపయోగించడం మొదలైంది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మొదటిగా గొడుగును రూపొందించింది ఎండ నుంచి రక్షణ పొందుటకు తర్వాత దీనిని వానలో కూడా ఉపయోగించడం మొదలైంది రాష్ట్రంలో 
జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు వర్షాలు కురుస్తాయి ఈ సమయంలో గాలులు నైరుతి మూల నుంచి వస్తాయి కాబట్టి వీటిని నైరుతి ఋతుపవనాలు అంటారు అలాగే నవంబర్ డిసెంబర్ నెలల్లో కూడా వర్షాలు కురుస్తాయి ఈ సమయంలో ఈశాన్య మూల నుంచి గాలు లభిస్తాయి వీటిని ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అని అంటారు జలచక్రం అంటే ఏమిటి జలచక్రం అంటే నీరు బాష్పీభవనం చెంది నీటి ఆవిరిగా మారడం నీటి ఆవిరి మేఘాలుగా రూపొందడం మేఘాలు తిరిగి సాంద్రీకరణం ద్వారా వర్షం కురవడం ఇవి ఒకదాని వెంట ఒకటి జరుగుతాయి దీనిని జలచక్రం అని అంటారు సాలిడ్ లిక్విడ్గా మారడాన్ని మెల్టింగ్ అని అంటారు లిక్విడ్ సాలిడ్గా మారడాన్ని ఫ్రీజింగ్ అని అంటారు సాలిడ్ గ్యాస్గా మారడాన్ని సబ్లిమేషన్ అంటారు గ్యాస్ సాలిడ్గా మారడాన్ని డీపోజిషన్ అని అంటారు గ్యాస్ లిక్విడ్గా మారడాన్ని కండెన్సేషన్ అంటారు లిక్విడ్ గ్యాస్గా మారడాన్ని ఎవాపరేషన్ అని అంటారు సతత హరిత అరణ్యాలలో ఎగిరే ఉడతలు పాములు ఉంటాయి ప్రతిరోజు వర్షం కురిసే భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం నందు కూడా సతత హరిత అరణ్యాలలో ఉండేలాగానే ఎగిరే ఉడతలు పాములు ఉంటాయి నాలుగో పాఠం జంతువులు ఏమి తింటాయి ఆరు వందల మిలియన్ సంవత్సరాల పూర్వం ప్రీ కేంబ్రియన్ కాలంలో మొదటగా జంతువులు ఉద్భవించాయి పెంగ్విన్ ఆస్ట్రిచ్ ఈము రేహ మొదలైన పక్షులు రెక్కలు ఉంటాయి కానీ ఇవి ఎగురలేవు మీకు తెలుసా ఆహారం కోసం కేవలం మొక్కలపై ఆధారపడే జంతువులను శాకాహారులు అని అంటారు ఆహారం కోసం ఇతర జంతువులపై ఆధారపడే జంతువులను మాంసాహారులు అని అంటారు మొక్కలు జంతువులను రెండింటినీ ఆహారంగా తీసుకునే జంతువులను ఉభయాహారులు అని అంటారు కొన్ని రకాల కోతులు మాంసాహారుల వలె ఇతర జంతువులను తింటాయి పాండ్ స్కేటర్స్ ఇదే కీటకం అనేది ఇతర కీటకాలు తినే ఒక నీటి కీటకం నీటి ఉపరితలంపై పెద్ద కీటకాల వల్ల ఏర్పడే అలలను గుర్తిస్తాయి అవతలి ఒడ్డులో ఏర్పడిన అలల అలజడిని పోల్చి దూరాన్ని లెక్కించిన తరువాత కీటకాన్ని పట్టుకోవడానికి కదిలిపోతుంది జంతువులను ఆరు ప్రాథమిక సమూహాలుగా వర్గీకరిస్తారు అవి అకషేరుకాలు ఉభయ జరాలు పక్షులు చేపలు సరిసురుపాలు క్షీరదాలు ఈ ఆరు ప్రాథమిక సమూహాలుగా విభజించారు ప్రస్తుతం భూమి మీద జీవించి ఉన్న జంతుజాలంలో ఐదు వేల నాలుగు వందల క్షీరద జాతులు నివసిస్తున్నాయి స్పంజికలు అనే జంతువులలో చలనం ఉండదు జీవితంలో ఎక్కువ కాలం ఒక ప్రదేశంలో ఇవి స్థిరంగా ఉంటాయి మీకు తెలుసా మన పరిసరాలలో నివసించే కాకులు సాధారణంగా వృధాగా పారేసిన కుళ్ళిపోయిన ఆహార పదార్థాలను చనిపోయిన జంతువులను మొదలైన వాటిని తింటాయి మన పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి అందుకే వీటిని సహజ పారిశుద్ధ కార్మికులు అంటారు గ్రద్దలు కూడా ఈ కోవ కిందికి వస్తాయి జంతువులు పరపోషకాలు అవి తమకే తాము ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోలేవు మీకు తెలుసా ఆవు గేదె ఒంటె మొదలైన జంతువులు ఆహారాన్ని గబగ నమిలి మింగుతాయి దానిని జీర్ణాశయంలో ఒక భాగంలో నిల్వ చేసుకుంటాయి కొంతసేపు అయిన తర్వాత మిగిలిన ఆహారాన్ని జీర్ణాశయం నుంచి నోట్లోకి తెచ్చుకొని బాగా నమ్ముతాయి దీనినే నెమరు వేయడం అని అంటారు మీకు తెలుసా క్రేన్ ఫ్లే లార్వా దశలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా తింటుంది కానీ ప్రౌఢ జీవిగా మారిన తరువాత దానికి ఆహారం తినవలసిన అవసరమే ఉండదు జంతువులలో నీలి తిమంగళం చాలా పెద్దది నీలి తిమంగళం నూట పది నుంచి నూట అరవై టన్నుల బరువును మరియు ఇరవై నుంచి ముప్పై మీటర్ల పొడువును కలిగి ఉంటుంది బాతు ఆహారాన్ని పట్టుకునే విధానం చూడడానికి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది బాతులకు కూడా నోట్లో పండు ఉంటాయి ఆహారాన్ని నమలడానికి ఇవి ఉపయోగపడవు కానీ నీటి నుంచి ఆహారాన్ని సేకరించడంలో వడపోత సాధనంగా ఉపయోగపడతాయి 
జంతువులకు జలగలు అంటుకొని రక్తాన్ని పీలుస్తాయి నోటిలో చూషకాలు అని ప్రత్యేక అవయవాలు ఉంటాయి మీకు తెలుసా కొన్ని జంతువులు రాత్రి వేళల్లోనే ఆహార సేకరణ చేస్తాయి బొద్దింకలు ఎడారి సరిసురుపాలు ఎలుకలు గుడ్ల గుబ్బలు గబ్బిలాలు ఈల కోడి మాత్ అంటే రెక్కల పురుగులు మొదలైన జంతువులు రాత్రి వేళల్లో ఆహారాన్ని సేకరిస్తాయి పగటి వేళల్లో చీకటి ప్రదేశాలలో దాక్కుంటాయి ఇలాంటి జంతువులను నిశాచరులు అని అంటారు ఎడారి జంతువులు చాలా వరకు నిశాచరులు పగటి వేడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి బొరియల్లో నివసిస్తాయి నూట యాభై మిలియన్ సంవత్సరాల పూర్వం మీసోజాయిక్ యుగంలో సరిసృపాల నుంచి పక్షులు ఉద్భవించాయి చీమలు హనీ డ్యూ అనే పదార్థం కోసం ఏపిడ్స్ అని ఒక రకమైన కీటకాలను పెంచుతాయి చీమలు శిలీంధ్రాలను తింటాయి అందుకోసం ఆకులను చిన్న చిన్న మొక్కలుగా కత్తిరించి ఒక పాన్ తయారు చేసి అందులో శిలీంధ్రాలను పెంచుతాయి ప్రకృతిలోని జీవుల పరస్పర ఆధారాన్ని జీవ వైవిధ్యాన్ని తెలిపేది ఆహారపు గొలుసు ఆహారపు అలవాట్లను బట్టి జంతువుల మధ్య సంబంధమే ఆహారపు గొలుసు పక్షులను కూడా సకశేరుకాలు అంటారు కారణం వాటికి వెన్నెముక ఉండడమే చిరుతపులి పిల్లి కుటుంబానికి చెందినది ఇది పన్నెండు నుంచి పదిహేడు సంవత్సరాల పాటు జీవిస్తుంది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో అప్లోడ్ మనం కండక్ట్ చేసిన ప్రతి డైరీ టెస్ట్ని కూడా కింద ప్లేలిస్ట్లో ఉన్న లింక్లో అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది మీరు కావాలంటే ఆ ప్లేలిస్ట్ ఉన్న లింక్ని ఓపెన్ చేసి ఇప్పటివరకు కండక్ట్ చేసిన ప్రతి ఎగ్జామ్స్ని కూడా వీడియో రూపంలో మీరు చూడవచ్చు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి